Ähm, dann sprecht ihr weiter über den Hyperraum und sie erklärt das auch äh, ein wenig. Ähm, du, du fängst da erst an und sagst halt, ähm, äh, das Strahlschiff in einen Hyperraum geschleudert wird. Mhm. Ähm, dieser Hyperraum, weil wir ja gerade auch über das den Raum ich, eigentlich gar nicht wirklich existiert. Das weißt, ein Hyperraum ist, ich erkläre dir jetzt mal, was ein Hyperraum ist. Ein Hyperraum ist einfach eine übergesetzte Dimension, wo du dich anders äh, verhalten tust oder es tut dich anders verhalten, wo du äh, die, die, die Wirklichkeit nicht mehr so wahrnimmst, wie wenn du äh, jetzt da auf dem Divan hockst und mit mir redest, sondern äh, die, die, wie soll ich dir sagen, du, 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 du nimmst nur noch Gedanken wahr. Alles andere, das ist, das, das verschwimmt, das verschwimmt um dich herum. Das nimmst du gar nicht mehr wahr. Du nimmst nur noch das wahr, was da innen geht und läuft. Es ist äh, eine andere Dimension in der normalen Dimension, in wo du leben tust. Aber Du gehst in eine andere Dimension, wo, wo, äh, wo, äh, wie soll ich dir das erklären? Wo du die Wirklichkeit nicht mehr so wahrnimmst, wie sie tatsächlich ist. Und eine Geschwindigkeit, äh, hundertfach oder zwei oder dreihundertfach oder tausendfach oder zehntausendfach ist äh, äh, läuft die schneller ab als in dem Raum, wo du leben tust, wo du existieren tust, effektiv existieren tust als Körper, als Mensch und so weiter und so fort. Ja. Es ist nicht äh, ein, ein ein, 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 ein Raum, wie, 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 wie es heißt, das Hyperraum, sondern es ist eine Hyperdimension. Ja. Oder? Also wenn äh, sie dich zum Beispiel nach Erra gebracht haben, dann jetzt kommt der sozusagen der Punkt, wo dann der äh, Tachyonenantrieb ja. eingeschaltet wurde. Ja, ja. Ähm, und dieser ja. Sprung durch Raum und Zeit, sag ich jetzt mal, ja. äh, äh, ja. stattfindet. Ja. Im Grunde reißt ihr die ganze Strecke, aber die Zeit ist wie paralysiert ja. und der Raum auch. Es gibt äh, das beste Beispiel, das beste Beispiel, wenn du Alkohol trinkst, dann nachher passiert genau dasselbe zum Erklären passiert in etwa da genau dasselbe, wie wenn du äh, 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 einen Hyperraum äh, brauchst. Du bist in einem anderen Raum, du bist in einem anderen, aber es kommt dann von dir aus alleine. Da ist es maschinell her, äh, äh, hergemacht, hergerufen. Aber wenn du dich mit Alkohol auffüllst, betrunken wirst, dann hast du praktisch auch das, was ein äh, Hyperraum ist. Du nimmst nur noch das wahr, was da oben geht und läuft, was außen durch ist, dein Körper, und das nimmst du nicht mehr wahr. Nur noch das, was da oben ist. Ja. Oder? Du lebst im genau gleichen Raum, rein, nur ist er anders dimensioniert. Es ist praktisch eine andere Dimension. Ja. Und die wird maschinell erzeugt, also erbrochen. Oder? Genau wie du das machst mit Alkohol, wenn du dich betrinken tust. Ja, das, das, äh, es existiert nicht mehr um dich herum <lacht> äh, in dieser Form. Es, es, äh, es geht nur noch da oben aus. Ja, 
ja, man kann dann die anderen Planeten und Sterne nicht mehr sehen. Nein. Die sind dann weg, sozusagen. Ja, weg. Ähm, mir scheint es, dass genau die... die wenn du, wenn du betrunken bist, die, die Umwelt existiert. Ne? Ja, ja, genau. Ja, das stimmt. Ähm, aber mir scheint es, dass aus, aus, äh, aus, Sicht, aus Sicht der absoluten Realität, oder dass die Strecke schon gereist wird, aber so schnell... Du das das, gar nicht das war wahrnimmst. Das, für uns erscheint es wie ein Sprung. Du erst das gar nicht mehr. Es ja. läuft nur noch das, was da oben geht und läuft. Du das andere realisierst du überhaupt nicht mehr. Ja. Ähm. Du. Ich, ich, ja. Ich, ich, ich habe einmal gesagt, äh, äh, du lebst praktisch in der Ewigkeit. Ja, genau. Ja. Du lebst weil, praktisch in der Ewigkeit. Ja. Weil diese Reise dauert ja extrem lange, ja. also hunderte von Jahren. Ja. Aber für dich ist es nur ein winziger ein Bruchteil einer Sekunde. Ein ja, aber die Strecke wird schon gereist. Ja, natürlich. Es wird nicht gesprungen, wie wir als das nein, als Sprung nein. verstehe. Da verschwindet jemand und da taucht er wieder aus dem Nix auf. So wird es, ja. äh, nehmen es glaube ich die meisten ja. Leute ja. wahr. Es, es wird halt äh, einfach fantasievoll gedacht und aus ja. dem Grund raus, weil man das nicht kennt, weil man das nicht weiß, weil man es nicht selber erlebt. Hat. Ja, klar. Ja. Und, und das ist ja selbstverständlich, die Wissenschaft braucht seine Zeit. Jetzt denken sie immer mit Wurmlöchern und so, dass man in so ein Wurmloch fliegt und, und dann dauert das so und so viele Sekunden und dann ist man, hat man halt eine große Strecke überwunden oder so. Aber. Äh, also einige Sachen gibt es zum Beispiel, wo erzählt wird vom Bermuda-Dreieck. Ja, aber da. Und das sind reinige magnetische Strahlungen, wo, wo äh, Veränderungen hervorrufen. Dann. Ja. Im Bewusstsein Veränderungen hervorrufen. Ah ja, und dann sieht man Geisterschiffe oder ähnliches oder, oder was auch immer. Je ja. nachdem, das ja. ist von Mensch zu Mensch wieder verschieden. Ja. Da können zwei nebeneinander hocken, beide sehen irgendetwas anderes oder ja. lachen irgendetwas anderes. Ja. Je nachdem, was da oben geht und läuft. Könnte, könnte das der Grund sein? Es gab, gibt so ein paar Schiffe in der, in der Schiffsgeschichte wo äh, große Schiffe auch, mhm. also oder für die Zeit große Schiffe zum Teil, wo, wo sie die gefunden haben auf dem offenen Meer mhm. und, und niemand war mehr an Bord. Also niemand. Ja. Und, und wo man ja, sich fragt, warum äh, haben die das Schiff verlassen? Ja. Äh, äh, Könnte das sein, dass die sozusagen... Sie sie kann ein Stuhl um sie sie. Ja. Schiff kann abgesoffen sein und die Mannschaft kann tot sein und das Schiff hat es wieder unten aufgeklopft und so weiter. Es gibt ja. viele, viele Möglichkeiten dafür. Ja, aber, ähm, aber wenn zum Beispiel die Rettungsboote fehlen, wenn die Rettungsboote fehlen, dass, dass die einfach dann durch die magnetische ja. Strahlung ja. so äh, ja. durchgedreht sind, ich dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt ins Rettungsboot und, und uns retten. Und dann sind sie mit dem Rettungsboot abgesoffen ja. und das große Schiff ja. Hat den Sturm oder so dann überstanden. Ja, ja. okay. Schiff hat äh, vielleicht weiter äh, existiert, auf der Wahl hin und her gaukelt. Ja. Im Sturm, im ja. Sturm hin. Und äh, der Rettungsboot ist besetzt worden und äh, abgehängt worden. Und die Leute sind versoffen im Sturm oder weiß ich was. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja. Und äh, die Regel ist das, dass äh, sofort. Äh, Gespankster und weiß ich was äh, ja. ins Spiel kommen. Ja. Gespankster ja. hofft und weiß ich was. Ja. Und einige Male, das sagt, hast du geschrieben, dass auch Gase austreten am, am Richtig. Meeresboden. Richtig. Wo dann natürlich der, der, wo, wo der Auftrieb verloren Blut geht. Wird, ja. Und einfach absurd. Ja. Und das ist noch. Auch Flugzeuge sogar, ne? Ja, ja. Wenn es dann in die Luft steigt, ja, dann hat die Luft, Luft ja. auch keine Tragkraft wo mehr. Die, die Gase bis äh, hoch hochgehen und ja. das Flugzeug einfach verschwindet im Meer, ja. oder? Ja. Auch in der Wüste. Gibt es auch. Dass da Gase auf, aufsteigen. Ja, ja. Ah. Plötzlich äh, 
aber das ist selten. Im Meer kommt es äh, viel, vielfach mehr vor. Mhm. Ja. Okay. Ähm, weißt du, und das kann äh, ein Riesenschiff, zwei, 250 Meter langes Schiff, plötzlich. Ah, ja. 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 Weißt du, ja, wenn da kein äh, Auftrieb mehr ist, dann. Kein Auftrieb und nichts ja, mehr. Ja, ja. Ja. Und ja. Die, die, die Gase, weißt du, die gehen äh, Kilometer ja. hoch, ja. Kilometer hoch ein, ja. hochgehen. Und da kann ein Flugzeug, wenn es reinkommt oder drin rein, ja. dann. Geht das ganz schnell? Das los, ja. oder? Ja. 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 Weißt du, dann äh, auch ein Propellerflugzeug haben. Da läuft der Propeller ja, her ja. und Ja, ja, der hat ja so genug Widerstand. Ja, der ja, zieht ja. dann das Flugzeug ja. nicht mehr. Ja. Nur noch ab. Ja, das, das fand ich total logisch. Das war, frag mich einfach. Ähm, genau, also das, es ist dann wirklich so, wie Sam Yase sagt, äh, Raum und Zeit hören einfach auf zu existieren. Ja, richtig. Dann ist ja. wirklich Milo. Ja, da wollte ich gerade sagen, das ist im Grunde ja, das Nihilo. Ist Nihilo. Wie Nihilo ja, und. Es existiert und nicht mehr. Ja. Außer dem Gas, oder? Ja. Wo, wo, wo nicht mehr äh, sich bewegen kann drin. Äh, es, ja. Also wo das, nicht mehr kann fliegen. Ja. Nicht mehr kann schwimmen. Es, es, ja. Dass das technisch das möglich ist. Es, einfach, äh, wie sagt man. Äh, wie sagen Sie, das Wege des Vergänglichen? Weißt du, weil, weil äh, da, da, da kannst du da, das Gewicht, das ist der Derratziehung. Ja. Oder? Und, und die spielt dann. Oder? Die, die kannst, gegen die kannst du nichts mehr äh, ausrichten. Ja. Es wird einfach alles, weil äh, keine Luft und nichts mehr existiert. Es, es ist nur noch. Äh, Luftleere Raum praktisch, oder? Es ist, äh, äh, es kann nie mehr Halt haben und so weiter. In der Atmosphäre, da hast du, da hast du Halt. Ja. Und dort gibt es keinen Halt mehr und dann sauft alles ab und <lacht> passiert, <lacht> passiert eben das, was, äh, überhaupt passiert, wenn du das Geldstück hast, keine Last, dann geht es im Grunde aber. Ja, ist wie ein Sturz. <lacht> ja. Könnte man es wie ein Sturz ins Nichts ja, beschreiben? Das kannst, ja, kannst fast sagen. Nur ohne Duren ist dann der Grund. Ja, du kommst der, irgendwo äh, wieder raus. Ja, dort, äh, dort äh, kommst du dann äh, einfach zum Stillstand. Ja. Oder? Bitte, wie ist dann aufgefangen oder mit dem, was ich sagen? Ja, aber es, äh, es ist doch so, wenn, wenn was jetzt sozusagen äh, erforscht, sozusagen die Hyperraumreise, mhm. kann schon passieren, dass auch Lüt halt im Hyperraum sagt jetzt, weil es kein besseres Wort gibt, hängen bleibe, oder? Nein. Also man kommt irgendwo Nein. immer aus. Nein. Da, da, da kommst du wieder durchs Haus, weil das wieder äh, aufgehoben wird. Automatisch. Also man kann jetzt... Wenn, 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 ja, wenn der Motor abgestellt wird, dann läuft nichts mehr. Ja, und, fast, fast und du erscheinst fast. wieder. Ja. Oder? Das kannst du so sehen. Ah, okay. Es, äh, es gibt nicht, dass du im Hyperraum gefangen bist. Okay. Äh, solange... Äh, ein Motor ist oder ein Triebwerk ist oder was es auch immer ist, äh, wo Bewegung vorgibt. Oder? So lange bewegt sie sich. Und wenn das nicht mehr vorhanden ist, dann verschwindet alles wieder. Ja, und man erscheint sozusagen wieder, ja. eher, wo ja. immer man dann auch. Ja, kannst ist. also nicht im Hyperraum gefangen sein. Ja. Oder? Ja, das ist gut zu wissen. Das, das könnte sonst lange dauern. Nein, aber äh, da, da, das sind Fantasien, die der Mensch ja. erfinden tut. Ja. Weil er äh, sich äh, Sachen einbilden, vorstellen tut, wo, wo hinten und vorne äh, äh, eine reine Illusion ist. Ja. Eine reine Fantasie. 
Ja, diese, also im Grunde muss man den Motor sozusagen darauf einstellen, dass er so und so lange läuft und dann ja. erscheine ich nach so und so vielen Lichtjahren ja. wieder. Ja, genau. Das, da braucht Berechnungen. Ja. Sonst äh, fliegst du ja. in dieser Dimension einfach so lange, bis du <lacht> Ja, ja, das, das, das stelle ich mir hochkomplex vor. Ah ja, natürlich. Das Damit. ist alles auf Berechnung. Ja. Ist alles auf Berechnung. Es gibt nichts, wo nicht auf Berechnung ist, was der Mensch machen tut und kann. Ja, weil sie, sie schreibt ja dann, dass, äh, oder, oder sagt vielmehr, dass man nicht zu dicht an einem Planeten sein darf. Ja, so stimmt. Und man darf aber auch nicht zu dicht an irgendeinem Planeten wie der ja. Usse kommen. Ja. Wenn du da in der Nähe von ja. irgendeiner Sonne Usse kommst, dann. Dann kannst du gewärtigen, dass du drin dann, dann, ja, dann ist ja. vorbei. Ja. Natürlich. Du stürzt in die Sonne. Ja. Zu näher herkommst. Ah, das ist ein riskantes Geschäft. Mhm. Ja. Das ist genau gleich, wenn du auch fährst. Ja. Du schnörst einen anderen her, kommt der Scherbelitz. Ja. Ja. Du kannst du immer ein, ein Beispiel nehmen in deinem ja. täglichen Leben? Ja. So ist es durchwachs im gesamten Universum. Im, und wenn ich, wenn ich sage, Universum, dann musst du dir den Kosmos musst du ja. nehmen, ja. Als, als, als das. das ist. Ja. Aber äh, der Mensch meint, das Sex Universum. Ja. Aber das ist nur der siebte Teil vom Universum, als, äh, das, was, was wir sehen. Ja, das ist das Physische, ja. Ähm. Da hatte ich noch was. Ach ja, ähm, und zwar sagt sie auch noch, ein Raum, in dem sich, ähm, ach ja, der Antrieb also der Millionen- und Milliardenfacher Lichtgeschwindigkeit erzeugt, der Hypergeschwindigkeit also, die Hypergeschwindigkeit, mhm. also durch die der Hyperraum erbrochen wird. Das, das ist klar, aber der und nächste Satz. Das kannst, du, das kannst du aber nur, wenn du, wenn du in eine andere Dimension also auf der Dimension, wo du lebst, du hast in Typraumdimension einbrechen. Einbrechen tust, ja. ja. Mhm. Ein Raum, in dem sich jede Masse erweitert in Relation zur Zunahme der Geschwindigkeit. Ja. Da, da, also da geht auf ja. Einsteins Relativitätstheorie zurück. Nicht? Ja, das Oder? weiß ich nicht. Ich also je ich kann nicht aus, was der Einstein. Äh, okay. Äh, erzählt hat äh, zu wenig, obwohl ich de, der Einstein mit dem Sport äh, kennengelernt habe und seine Frau noch. De, de, wie hat sie geheißen? Mirna, 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 Mirna hat sie, glaube ich, geheißen. Und da werden ja wahrscheinlich Geschichten erzählt von ihr, die hinten und vorne nicht stimmen. Äh, und die Erweiterung, die verflüsst den Serenweg, wie soll ich dir sagen, äh, weißt du, wenn du zum Beispiel das nimmst, da den Ständer nimmst mit dem, mit dem Mikrofon, dann tut sich das erweitern, in dem Sinn, dass sich die Strahlung von dem Ausweiten tut, unendlich weit. Das bleibt so bestehen, wie es ist, aber die Strahlung von dem weitet sich unendlich weit aus. Mhm. Okay. Das ist aber also, also jetzt ist die Strahlung begrenzt. Jetzt ist sie begrenzt auf das, auf Materie, wie sie vorhanden ist. Sie strahlen schon ein bisschen aus, aber das sehen wir nicht. Das, ja. äh, das kann man vielleicht äh, durch, durch Apparate kann man das feststellen, wie weit mhm. dass sie ausstrahlen. Aber die strahlen dann unendlich weit aus. Oder? Es ist nicht 
kann sich das Gesamte äh, ausweiten tut, sondern es ist nur die Strahlung davon. Yeah. Und die wird bis unendlich weit, wie man so sagt, oder? Ja. Unendlich äh, ist, ist ein, ein weiter Begriff. Ja. Äh, das hat äh, wieder mit dem Nihilo zu tun, oder? Unendlich. Aber man sagt halt so, dass es der Mensch eigentlich versteht. Ja. Wir, wir, kann, es sein, dass, kann es sein, dass die Masse im Hyperraum unendlich wird? Nutzstrahlig. Die Strahlig nur, aber nicht die Masse selbst. Materie selber nicht. Ja. Materie okay. bleibt Materie. Okay. Mhm. Okay. Ja, da würde sich dann die Frage stellen, was für eine Strahlig ist das? Genau die gleiche Strahlung äh, wie Materie, wie du ausstrahlen tust und so weiter und so fort. Nur ist sie geformt äh, auf die Materie, wie das vorhanden ist. Äh, äh, Kupfer hat eine andere Strahlung. Jede Energie hat eine Strahlung und äh, je nach Energie ist die Strahlung wieder anders. Es gibt ja. Millionenfache also, Strahlungen. Ja, sprichst du dann eher von einer feinstofflichen Strahlung? Ja, das ist eine feinstoffliche, feinstoffliche Strahlung. Ja. Die, die siehst du nicht einmal. Ja. Die kannst du höchstens feststellen, dass... Äh, wie nach der Technik, die heute existiert auf der Welt. Ja. Äh, wir können äh, den Anstrahlungen können wir feststellen. Die, die, die Materie strahlen da diese und andere Strahlungen aus, je nachdem, was für Material das es ist. Das kann man ja bereits da bei uns auf der Erde feststellen. Ja. Ähm in der Kirlian-Fotografie ist das, dass man da feinstoffliche Strahlung genau, genau. Äh, fotografiert ja, im Grunde. Ja, genau. Und so ist jede Materie, jede Materie, jede Energie selber, wo bestimmte Strahlungen aussendet wird. Ja. Das ist je nachdem, äh, was es für Material ist, kann das äh, Eben sehr weit, dass wir sagen dann einfach unendlich ausstrahlen. Und ja. Die da vielleicht einen Meter oder einen Meter 50 oder zwei Meter, wo da so ausstrahlen. Ja. Wird. Je nachdem. Genau so wie Gedankenstrahlungen dann aussenden. Und so weiter und so fort. Genau so wie die Kamera, genau so wie alles andere. Oder? Ja. Gut. Ja. Ah ja, sie, ähm, dieser Mindestabstand zu Planeten 300, 100 53 Millionen Kilometer. Mhm. Das ist ungefähr die Distanz zwischen Sonne und Erde. Das ist ja schon, ja. schon ziemlich weit weg. Mhm. Also so weit muss man vom nächsten, nächsten Planeten oder Stern entfernt ja. sein. Falls nicht, ja. könnte es äh, das ein Zusammenstoß gibt. Ja. ja. Also das. Ähm, dass man in diesen Planet dann stürzt? Ja, oder? unter Umständen, ja. Oder dass der Planet mit durchgerissen wird, weil das ist... Ähm, das was war dann passieren, hier? Ja, was passieren. Ähm, dass der, der, der Planet unter Umständen Schaden nimmt. Ja. Ähm, genau, hier sagst du das sogar selbst. Ähm, also kann in zwei gerissen werden, aber so unter Umständen. Ja, du, äh, du sagst zu ihr, äh, ich verstehe, der Einbruch in den Hyperraum würde vermutlich auch den oder die Planeten mit in den Hy 
Überraum ja. hineinreißen und als tödliches Geschoss wieder ausspeien, wenn ja. das Strahlschiff daraus hervorbricht. Ja. Äh, vielleicht sind gar verschiedene riesige Kometen auf diese Weise zu rasenden und gefährlichen Weltraum durch Eilern geworden, durch die Schuld verantwortungsloser Sternenfahrer. Mhm. Das passiert auch da auf der Erde, das kannst du das kannst noch verfolgen. Äh, je nachdem, äh, vielfach stimmt äh, der, 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 der Wind eine Rolle, spielt der eine Rolle dabei, wo irgendetwas einfach, wo du ein Gefährt durchschickst, wo einen gewissen Wind erzeugen tut, und ein anderes Fahrzeug oder weiß ich was, dann von, von dem, äh, dem äh, Hohlraum, wo entsteht, wie äh, durch den Winter in ihr gerissen wird und weggeschleudert wird. Ja. Oder mit einem anderen äh, konfrontieren tut, wo durchrasen tut. Ja. Auch mit Menschen passiert ja äh, hier und da, dass äh, äh, ein Auto schnell neben jemandem durchfährt und der äh, wird vom, vom, äh, vom äh, Wind mitgerissen, auf die Straße geschleudert oder mhm. gar ins Auto rein. Oder? Yeah. Yeah. Oder? Und genau dasselbe passiert, äh, kann passieren mit dem, äh, mit dem äh, Brauchen vom Hyperraum. Also von dieser Dimension. Ja. Yeah. Weil, weil äh, die Dimension die ist nicht einfach äh, so kurz begrenzt, sondern die ist weit, weitläufig, raus, oder hunderte von Kilometern oder, oder tausende von Kilometern unter Umständen, wo es kann mal warm reissen kann. Ja. ja, 153 Millionen Kilometer ja. ist ja, ja. Äh, ein riesiges, riesiges Gebiet. Riesiges Gebiet. Ja. Ähm, und der, der Hyperraum, die, die, die andere Dimension, äh, das ist wie jede andere Dimension, äh, wo, wo äh, zukünftig ist oder Vergangenheit ist und so weiter und so fort, wo kann Unheil angerichtet werden auf die Art und Weise. Ja. Oder? Ja, das ist ein Planet, der vielleicht in einer stabilen Umlaufbahn ist, kann, äh, wird dann zu, zu so einem ja, ja. Kometen, ja. zu so einem Geschoss. Ne? Genau. Das ist eben möglich. Aber äh, das kannst du uns den Wissenschaftlern nicht erklären. Die, äh, es sind ja gigantische Kräfte, die da dann wirken. Ja. Ne? Bei so einem einzigen Hypersprungraum, äh, Hyperraumsprung, mhm. äh, Nenne ich es jetzt mal. Wir meinen, wir sind jetzt da, könnte da um der um Erdumlaufbahn äh, rausfliegen da. Oder eines Tages da in zwei, drei Jahren auf dem Mars, das ist, ich sage jetzt im Weltraum raus. Das ist äh, ja, die Illusion. Das, das, der ja. Weltraum fängt wie nach dem zwölften Planet an. Wir haben es gar noch nicht entdeckt. Ja, ja, ja. Wir haben es gar noch nicht entdeckt. Ja. Ja, es sind... fängt dann der Welt um an. Ja. Das ist wirklich dann nichts mehr. Ja. Ähm. Bis dort draußen sind wir immer noch im, im, im Raum vom, vom, äh, vom Sonnensystem. Ja. Ähm. Ja, ja, da, da sind, ist die Wissenschaft noch äh, weit hinterher. Ja. Äh, sie Sie sagt dann auch, ähm, die Erzeugung und Nutzbarmachung der Tachyonen. Also äh, der erste Antrieb ist dieser Emittierungsantrieb oder Lichtemittierungsantrieb. Ja, über über, ja. ja. Ich habe nachgeschaut, äh, ist bisher immer noch Hypothese. Also sie haben sie noch nicht entdeckt. In CERN hatten sie wohl einmal gedacht, sie hätten was, aber dann hat sich das als fehlerhafte Messung herausgestellt. Also sie wissen noch gar nicht, ob sie wirklich existieren, unsere Wissenschaftler. Aber irgendwann... Das ist nur eine Vermutung. Ja. ja, aber irgendwann kommen sie da schon noch drauf. Ja, aber die Licht, der, 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 ist der, der, der Begriff, sie nennen das anders, aber 
Wir haben den Begriff äh, Tachionen genommen und das sind überlichtschnelle Partikel, die haben äh, teilweise weit über tausendfache äh, Licht über der Lichtgeschwindigkeit. Ja. Tausendfache Lichtgeschwindigkeit ja. und mehr, ja. ja. Ähm, der, der, aber, da steckt dann so viel Energie drin, die man dann nutzen kann, um dann halt richtig. Ähm, Raum und Zeit zu paralysieren. Ja, ja. Das ist dann der, der, der Überlicht, äh, Überlicht, äh, wie soll ich sagen? Überlichtgeschwindigkeitsantrieb. Überlichtgeschwindigkeit, äh, Antrieb. Antrieb, ja. 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 Ähm. Ja, aber auch, auch selbst dieser Lichtemittierungsantrieb, also bis auf Lichtgeschwindigkeit, womit sie auch hier rumfliegen, ja. Ähm, ist ja auch schon eine enorme Geschwindigkeit. Das ist auch schon äh, ungeheuer, aber äh, für die ist das normal. Ja, und da wird, so wie ich verstehe, Lichtemittierungsantrieb, das Licht ausgestoßen wird. Ja. Wir, wir äh, zum Beispiel äh, bei einer Rakete. Ja. Yeah. Kannst du äh, um, ein, 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 ein Lichtemittierungs-, Lichtemittierungsantrieb kannst du ungefähr vorstellen, wie eine, mit einer Rakete. Ja. Yeah. Äh, der, 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 der Ausstoß. Aber weißt du, der Ausstoß findet nicht äh, an einem Ort statt. Wie bei einer, bei einer Rakete, wo einfach hier yeah. raus dort am Schwanz äh, yeah. der Fuß rausgeht. Oder? Sondern der, 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 der Licht im Emittierungsantrieb, der ist sehr weggeschaffen, dass äh, praktisch das ganze Objekt das ausstoßen auf, ah. auf, äh, auf die Richtung, wo eben äh, vorwärts treiben soll. Ah, okay. Aber das ist äh, das ganze Objekt. Ja. <lacht> das ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber äh, ich, da müssen ja gigantische Mengen an Licht ausgestoßen ja. werden. Da, wenn da die Scheibe ist, dann wird sie nicht einfach da ausgestoßen, sondern es wird von da schon über das ganze Dings wird es ausgestoßen. Ja. Es wird dann nur gerichtet sozusagen. Ja. Und dann schießt es halt in die andere Richtung. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Taschenlampe anmache, dann fliege ich ja nicht zurück. Ja. Weil das, das, viel, ist, das ist halt gar nichts, was da ja. rauskommt. Nein, das ist das, im Vergleich. Das, das, hat, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Und sondern ist äh, ein, ein Antimagnetismus, wo, wo äh, auch gebraucht wird. Da, da, wo da, wo da, äh, da steht es und reißt plötzlich yeah. weg. Yeah. Das hat nichts zu tun mit dem Licht äh, im Dierungsantrieb, sondern mit Magnetismus. Ah, ja. Also noch ein dritter Antrieb im Grunde, oder ist das ein anderer Aspekt? Das ist, ist völlig anders. Dann haben Sie noch einen dritten Antrieb, oder? Ja. Der auf Magnetismus. Ja. Weil es gibt die super acht aufnahme von dir, wo, wo sie von einem Bild zum nächsten einfach ja. weg ist. Weg. Und, und manche glauben ja. halt, sie sei wär, wär in einer Dimension gewechselt, aber das stimmt, Nein, das stimmt nicht. nicht. Sie ist wirklich das weggeflogen. Ist, das ist, das ist, äh, ja, das ist ja. praktisch, das geht so schnell. Schnell, das ist ja. Gumpenweg. Ja, ja, Oder natürlich. Das ist auf einem Magnetismus. Ja. Das beruht auf reinem Magnetismus. Wie das Abdetober. <lacht> ja. Der ist aber nicht so schnell, <lacht> der Herr Hedwig. Ähm. Ja, aber das Prinzip ist ungefähr das Gleiche. Ah ja. ja. Also das Schiff erzeugt dann einen ähm, Magnetismus das oder ein, eine Gravitation, ja. arbeitet mit Gravitationswellen ja. dann. Ja. Wie es genau geht, ja. weiß ich. Ja. Ich weiß nur, 
es funktioniert durch Magnetismus. Und ja. da, da, das erzeugt eben auch die Antigravitation, so wie du gesagt hast. Oder? Ja. Und in der Antigravitation ist alles schwerelos. Ja. Und das hat ja eine Schwere, oder? Aber ja. Zwischen denen ist Schwerelosigkeit. Ja. Und zwischen den zwischen de Büchern und de, ist, dem Fuß von, vom Vogel ja. ist Schwerelosigkeit. Ja. Ähm. Ich habe den kurz verloren. Ähm. Ah ja, wenn du im Strahlschiff bist mit Sam Jase, hattest du gesagt, ihr könntet da auch auf dem Kopf fliegen, bleibst trotzdem. Ist, man merkt gar nicht, dass man sich das bewegt. Ja. Das merkst du gar nicht. Ja. Da ist, äh, da ist äh, Dings, die Schwerkraft ist dort wieder maßgebend, wo du immer, äh, wie soll ich dir sagen, wo du, wo du immer stehst. Ja. Auch wenn du auf dem Kopf stehst, stehst ja, du ja. nicht. Ja. Also dir fließt das Blut nicht in den Kopf. Nein. Sondern, nein, nein. <lacht> ähm, Und das eben auf diesem Magnetismus beruht, kann man dann auch in diesem rechten Winkel fliegen, bei ja. hoher Geschwindigkeit, ja. ohne dass... Äh, ja. Merkst du gar nicht. Ja. Da merkst du gar nicht. Du wirst auch nicht hin und her geschlüpft. Ja, ja. Nicht, nicht so. Weil, das gibt es nicht im Raumschiff. Ja, weil du dein eigenes Kraftfeld hast, ja. dein ein, eigenes ja. Anziehungskraftfeld. Ja, das Schiff selber hat... Äh, ist äh, ausgerichtet mit allem was er weg. Ach, da, 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 mit, äh, da, da kannst du aus dem Stand aus die größte Geschwindigkeit erreichen, merkst du schon ja. gar nicht. Ja. Musst du aufpassen, welche Tasten du drückst. Ja, genau. <lacht> das bist du das ich schon mal versucht. Hast ja auch schon mal mit rumgespielt. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Ja, das kann böse Überraschungen geben. Mhm. <lacht> ähm. Ja. Ähm. Ah ja, genau. Und zwar ähm, haben Sie diesen Strahlenschutzgürtel, mhm. der Sie vor allem schützt. Ja. Äh, um das Schiff. Mhm. Und ähm, das Strahlschiff ja, ist... Ja, da kann, da kann nichts eindringen. Da, da wird alles äh, abgelenkt oder aufgelöst, je nachdem. Ja. Selbst wenn du äh, aufschiessen tust, das, das erreicht das Schiff nie. Ja. Diesen, diesen Schutzaspekt, den kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das ist ein unsichtbares Kraftfeld. Ja. Was ja schon beim ersten Kontakt konntest du ja nicht zum, zu ihr hingehen. Richtig. Weil nur der noch aktiviert war, ne, bis sie den dann auflöste und ja. kam. Ja. Äh, aber sie sagt, das Strahlschiff ist von einem Strahlenschutzgürtel umgeben, der jeden Lufthauch sofort abgleiten lässt, ja. ohne ihn zu verdrängen. Ja. Das, das verstehe ich ja, nicht. Das ist wie, wie kannst du durch den Raum oder durch die Atmosphäre fliegen, ohne die, äh, ohne das, die Moleküle zu verdrängen? Ja, richtig. richtig. Aber es bewegt sich doch da. Hier sind jetzt die Luftmoleküle. Ja. Und das, 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 das Strahlschiff bewegt sich durch die Luft. Dann verdrängt ja. es doch die... Nein, nein, eben nicht. Das, das verstehe ich nicht. Ja, das, das ist... Das die ist sind doch da. Eine besondere Technik, wie die genau funktioniert, weiß ich nicht. Sie tut nicht verdrängen, sie tut... Wenn, wenn, äh, wenn das jetzt ein Schiff ist, sie wird, äh, wie sagt man, Idiom mit der ganzen Umwelt. Weißt du, was Idiom ist? Nicht genau. Äh, sie tut sich gleich richten mit der Umwelt. Es gibt keinen Widerstand, es gibt keine Abweisung und nichts. Es, äh, es, äh, es tut sich äh, Idiom verhalten, es tut sich äh, gleich verhalten wie die ganze Umgebung. 
Also so, als ob es selbst zur Luft würde und ja, sich mit genau. ihr vermischt. Genau. Sie, sie wird Idiom mit der ganzen Umwelt. Sie wird äh, gleichgerichtet, gleichgerichtet, wie die Umwelt ist. Es gibt da keinen Widerstand und nichts. Ja, das, das ist eben... Es wird nicht einfach abgewiesen, sondern ja. es wird gleichgerichtet. Es tut aber, wenn äh, ein fremder Körper äh, darauf äh, äh, kommt, tut es den dann abweisen. Was nicht Idiom ist mit der Umwelt, also nicht gleichgerichtet ist mit der Umwelt. Es kommt, äh, ein Geschoss ist zum Beispiel dann ja. nicht gleich Idiom wie, mhm. wie, 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 wie die Umwelt. Ja. Und da wird es abgewiesen. Das wird dann abgewiesen. Oder? Wenn aber etwas gleichgerichtet ist, wie das gleichgerichtet ist, wie, wie das nebenzu, Sie dann kannst du es nicht tangieren. Selbst wenn ich jetzt mir vorstelle, Idiom, das ist halt gleichgerichtet ist. Ja. Also im Grunde wie die Luft wäre. Ja, genau. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ähm, in, im, im Flugzeug, wenn man hochsteigt, dann sind da ja zum Teil enorme Stürme. Richtig. Das heißt, Luft fließt durch Luft. Richtig. Das, da entstehen ja auch wieder enorme Turbulenzen. Ja, das schon, ja, aber da eben nicht, weil es gleichgerichtet ist. Ich verstehe schon deine Worte, aber ich, ich kann mir das nicht im Entferntesten vorstellen, wie das in der Praxis funktionieren soll. Ja, das ist ja. Weil beides ja physisch ist. Ja. Die Luft ich, ist ja nicht äh, äh, in dem Sinn physisch, wie, wie, wie ein Schiff physisch ist. Ja, der, 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 also der Gas ist ja. Schutzschirm drum um und der Schutzschirm nicht das Schiff ist gleichgerichtet mit, äh, mit, äh, mit der Atmosphäre rundherum, sondern das, der Schutzschirm, der rundherum um das Schiff ist, ist gleichgerichtet. Nicht das Schiff selber ist gleichgerichtet, sondern der Schutzschirm ja, ist gleichgerichtet. Ja, okay. Ja, okay. okay. Und mhm. äh, und wenn etwas gleichgerichtet ist, dann ist es halt gleich, äh, wie soll ich sagen, es ist, äh, Wer bin ich mit dir dann mit dir rum? Da. Ja. Wie? Ja. Hat dort mal oben noch ein Telefon? Ich weiß nicht, ja. wer ist. Ja. Irgendjemand, entweder der Quetzal oder da. Oder? Ah. Ah, okay. Das ist ganz neu. Ja, soll ich gehen, oder? Ja, scheinbar. Er hat mir auch da gezeigt, jetzt gerade da, darum habe ich es gesehen. Ja, okay. Ja. Gut. Äh, eine letzte Frage, nur ganz kurz, das, was ich abschließe. Ähm, kann, kann ich mir das so vorstellen, dass der Reibungskoeffizient auf Null geht? Weil dann würde keine ja, Reibung entstehen. Natürlich. Dann könnte man mit das ist, der Geschwindigkeit... Das ist, du hast ein Glas Wasser, du nimmst einen Tropfen an das Wasser, leistest es äh, dort rein, das, das wird sofort Idiom. Ja. Besonders auch. Ja, okay. Das ist, Und dann, ja. Genau gleich wie so. Ja. Okay, jetzt, jetzt klickt es so lange. Ja, nein, nein, schon gut. Äh, ich danke dir für ja. die viele Zeit und die fantastischen Erklärungen. Ja. Und äh, ja, das, das, das hat sich sehr gut. Ist ganz neu. Ja, <lacht> ja, gut. Okay.